All right, hello guys, good evening, everyone here in this uh, online class. All right, so welcome, uh, Sofia, Gamaliel, Esmeralda, Joanna, Marilyn, Alexa, Jenny, everybody, welcome. And today we are going to start with the first thing. I mean, I like to motivate my students all the time. You know, we need to be motivated. I understand that you are very tired at this moment. Me gusta motivar a mis estudiantes. Entiendo que ustedes están cansaditos, pero remember, you need to make sacrifices, all right? So we need to make uh, uh, our sacrifices in order to complete our goals. Tenemos que hacer sacrificios en manera de completar nuestras metas, all right? So permítame voy a compartir pantalla y me, me dicen si se logra ver. Vamos a permita. A ver. Y me dicen si escuchan al mismo tiempo. ¿Se logra ver? Yes. Yes. Excellent. Yes. Yes. All right. So, all right, guys. Uh, let's repeat. Motivation. Let's go. Come on, everybody. Motivation. 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 All right. So. Motivation. All right. Very good. Very good. Excellent. Why we need to be motivated? Why? Because we need to uh, understand that everything in life is not easy, right? So everything in life is basically harder. I mean, harder, you know, sometimes to get our I point on, I, our point of life, all right? So todo en esta, en esta vida es, es duro, durísimo para obtener los puntos de esta vida, all right? So, y <clears throat> a mí me gusta empezar con una motivación y en este caso es el siguiente me dicen si pueden ver este, se le dice quote, all right? So, pero es como un mensaje, como una frase en este caso, ¿verdad? Dice, education is the most powerful weapon you can use to change the world. All right, so let me repeat it back to you one more time. Education is the most, the most powerful weapon you can use to change the world. La educación es la arma más poderosa que usted puede usar para cambiar el mundo. El mundo. All right. So, uh, all right, everybody repeat. Education. Education. Education is the most powerful. Is the most powerful. Most powerful. Weapon. Weapon. You can use to change the world. You can use you can the change the world. The world. All right. So, so, ¿qué dice o qué quiere decir? La educación es la la, la arma más poderosa. All right. La educación es la arma más poderosa que podemos usar para cambiar este mundo. All right. So, remember, eh, a veces se pregunta, ¿verdad? ¿Qué ocupación tienen ustedes? Yo le digo, what do you do? What do you do for life? Y a veces uh, habemos, ¿verdad? O sea, voy a, hablar, voy a hablar plural. I'm going to talk plural, right? Habemos personas que decimos, uh, a student, English is student, pero le hacen así como que, hey, no, you need to be like this, you know? I mean, like, you need to be all right, a straight, like, a, okay, I'm, a, I'm an English student and I'm learning to speak English. ¿Usted cree que esto es fácil? No es fácil. Esto no es fácil. So that's the reason that you need to be motivated yourself. You need, usted tiene que estar motivado usted mismo. Every day you need to motivate your, your, I mean, your life. Like saying, hey, today I'm going to learn. Today I'm going to learn at least like this, at least like a three words, at least two sentences. I'm going to learn to speak English a little bit today. Pero vamos a aprender a hablar inglés hoy, ¿verdad? Aunque sea dos palabritas, dos oraciones, las vamos a aprender. But you need to be motivated. Pero si usted se, se, se sienta, ¿verdad? Se sienta y está, ay, tengo sueño, I'm sleepy, y, y no sabe qué hacer. Y bueno, me voy a sentar aquí para ver si, a ver qué pasa. No. You are the one, usted es la única que va a sacar adelante su, sus sueños, sus metas, all right? So, one more time, education is the most powerful weapon you can use to change the world. Usted va a cambiar el mundo 
con la educación. Ok, very good. All right, so mándeme un like ahí, le creo que usted está de acuerdo con esto. Y vámonos con los objetivos que se los tengo que mencionar antes de empezar esta clase. Ok, vamos a ver. Pero mándeme esos, esos likes. So, thank you, Gamaliel. Solo Gamaliel me lo mandó. Very good. All right. So, let's see. Okay. All right, guys. Uh, thank you very much, everybody that is that, that is sending, you know, the, the little finger or the toe, you know, the toe like. All right. So, very good. All right. The general objective. So, yesterday, let me ask you guys. We didn't mention this part, all right? So let me know if you are able to see this. All right, so the general objective from yesterday was participant, let me read it for you, all right? Déjeme leérselo. El, el objetivo general de ayer era participants will develop competences that will allow them to ask, give, and share personal information related to the to their workplace, occupation and direction and face to face and telephone conversation with others and work situation. All right, so practically it's kind of like the same, like, like the same, but let's see, workplace conversation. Mm -hmm. All right, so that was the, the top, I mean, the general objective from yesterday, all right? So I just want to make sure that, that you guys are understanding this, eh? los participantes, uh, van a desarrollar competencias que los van a, les van a permitir preguntar, dar y compartir información personal relacionada a los lugares de, de trabajo, ocupación y direcciones eh, y cosas que estén cuando usted esté cara a cara con alguien o por el teléfono, conversaciones por el teléfono con otros y en situaciones de trabajo, ¿ok? So, el objetivo de este día va a ser que los participantes van a estar habilitados a hablar acerca de el workplace, del lugar de trabajo y de su ocupación. All right, so, y la, la clase, ese es el objetivo específico. El, el objetivo de la clase es que al final de la clase los participantes uh, van a estar habilitados para saber cómo usar afirma, eh, lo que aprendimos ayer, ¿verdad? Eh, affirmative and negative statements, ¿ok? So, now, uh, let me just read this. Participants will be able to talk about the to talk about what I do at my workplace and say my occupation. Now, let me ask you. Let's see. But first, we are going to complete here. Thank you for those likes. We're going to complete part of the class from yesterday. All right. So, give me one second. Let's see. Let's have it. Just a moment. Mm -hmm. Are you able to see this, guys? Yes? Pueden ver. On these affirmative and negative yeah. statements. Very good, very good. All right, so. Okay. Lo tuve que descargar, descargar también porque en la plataforma parece que está muy pesado. No sé qué pasó, pero no me lo desarrollaba, no me lo abría completamente. All right, so. Yesterday we were basically checking uh, affirmative and negative statements, right? Do you remember about that? Ayer estuvimos chequeando oraciones afirmativas y oraciones negativas, correcto. ¿Se recuerdan? Pero, ok, verificamos este ejemplo, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Entonces, les pregunté yo si tenían acceso a su, a su plataforma y me dijeron unos que sí, otros que no, ¿verdad? Entonces, consejo. Let me give you this tip, all right? So, I know that you are working. I know that you are busy all, all the time and you just have these two hours to learn to speak English, to practice and view or verify some information that you have already in your computer. Yo sé que usted tiene solo estas dos horas para verificar, revisar la información a través de, este, de su computadora o tal vez una información que tenga aparte, ¿verdad? Pero yo lo entiendo. Le sugiero de que estos ejercicios también los desarrolle. Pero es que yo no entiendo, teacher, me los tiene que explicar. Sí, poco a poco lo vamos a ir explicando, ¿verdad? Por ejemplo, ayer vimos este ejemplo, ¿se recuerda? Que estuvimos practicando, todos estuvieron ahí en parejas, ¿verdad? Este, permítame que ahí no sé quién me manchó. 
pero vamos a borrar eso. No se borra, pero no sé por qué. No se ve. Ahí que te Ok. All right. So, si se fija, estuvimos practicando de este, de este diálogo, ¿verdad? Entonces, aquí abajo, y por eso yo los mandé a los breakout rooms, right? To complete this, uh, this uh, exercises, right? So, another tip, okay? So, these exercises that we have here are pretty much the same ones that we have in our pl a platform. Son los mismos ejercicios que tenemos en la misma plataforma. All right, so you just need to, you know, uh, compare the information that we are double checking together and the information that you are going to develop in our platform. Que son que los ejercicios, la misma información, lo tenemos que solamente comparar y analizarla para completar los ejercicios. Okay, so si yo le pregunto, primero acuérdense que hay que leer las... Instrucción, dice, complete sentences using some information from conversation about. All right, so, complete, uh, complete the sentences using some information from the conversation about. Completar las, uh, las oraciones usando alguna información de la conversación que está arriba. Ok, en este caso, si yo le digo, Rodrigo and Luis, what would be the answer here? ¿Cuál sería la respuesta aquí en este espacio, en el señalado? Acá. Rodrigo en Luis, marketing managers. ¿Qué es, ¿Qué es lo que falta acá? Um, Todo está relacionado a lo que vimos ayer. Acuérdese. Rodrigo en Luis, what? Is, are, am. What would be the, the answer there? There is. No. Acuérdense que estamos hablando Rodrigo en Luis. Y esto es lo que son ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta acá? Are. 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 Excellent. Excellent. Right? Because we are talking, you know, plural, right? So, Rodrigo en Luis, more than two people, more than two guys right so what about romeo and rodrigo de acuerdo a la, la a de, de acuerdo a la información de acá arriba espero que la tenga abierta si tiene su computador creo quiero que tenga su plataforma abierta porque vamos a estar back and forth all right so quien me está escribiendo Dios mío permítame vamos a borrar eso <coughs> All right, guys, uh, no, no me esté, no me esté este, eh, manchando la, el pizarrón a veces, el, perdón, la, la clase, porque a veces este, movemos un botoncito y pensamos que estamos haciendo algo, pero estamos haciendo algo uh, incorrecto de, de, con respecto a la clase, ¿verdad? Entonces tengo que estar borrando yo. Ok, so, entonces, relacionado a este tema que vimos ayer, guys, remember that we... We've been checking verb to be, affirmative sentence, and negative sentences, or uh, affirmative uh, statements or negative statements, all right? So we already know, ya estamos a, aptos para identificar cuando yo le digo algo negativo o algo positivo, y usted me contesta a lo que es, ¿verdad? Entonces, si aquí dice Rome, uh, Romeo and Rodrigo from the same department, So, what would be the answer here? ¿Cuál sería la respuesta acá? No miro. ¿Logran ver todos? No. No, no se no ve nada. Negativo. Yo no sé mi. No, no veo. Mm, ok, les pregunté, me, les pregunté, me dijeron que sí se veía, permítanme. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver, vamos a ver. Permítanme. ¿Y ahora? Okay. Ahora sí. Yeah. Okay. Yeah, yeah. All right. If I said Romeo and Rodrigo. Yep. Are. 
¿Estás seguro? Acuérdese, hay que ver, hay que revisar la, 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 el, el, el ejercicio que tenemos acá. Ah. Acuérdese que dice from the same department. Entonces, ¿a dónde dice from the same department acá en, 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 esta, en estas oraciones? ¿A dónde dice from the same department? La parte de, de, de Rodrigo. En la, con, en la contratación de Rodrigo. Entonces, entonces sería acá, ¿qué, ¿qué palabra sería acá? Romeo y Rodrigo. We are. Aren't. We are. Aren't. 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 Aren't from the same department. Rodrigo, eh, Romeo y Rodrigo no son del mismo departamento. All right, so. Okay. Okay. What about we? We are. We are colleagues, yeah. right? And they say colleagues over here. Vamos a ver en qué parte está. Colleagues, okay. okay. Rodrigo. Okay. Yeah. Yeah. Very good. And what about this one? They. And the same company. And they say company, same company. They are, right? They are. They are in the same company. All right. So, entonces, si ya sabemos cómo identificar. They. Ah, uh, perdón. Si ya sabemos identificar la oración cuando está hablando de más que una persona, ya sabemos que le vamos a poner are, right? So, en, en casi en todas es Rodrigo en Luis are marketing managers. No le podía poner usted Rodrigo en Luis is. ¿Por qué no le podíamos? ¿Por qué no le poníamos? No le pusimos is. Porque son dos personas. Tercera persona. Uh, excellent. Very good. Very good. My class. Right on. All right. So, and the same thing with the other examples that we have, right? So they are in the same company. Romeo and Rodrigo are from the, are in, from the same department and we are colleagues, all right? Very good. Do you have any questions so far over here, guys? Mi estimada Flor, este, la plataforma está en el grupo de WhatsApp. No se ha agregado al grupo de WhatsApp. Flor. Sí, sí, la plataforma, este, no, perdón, no me el manual, no la el pude manual. activar. El, el manual, manual sí lo tengo, incluso hasta lo imprimí. Acá lo tengo, ya estoy ah. practicando ahí. Oh, okay. usted dice la plataforma. Ajá, eso, pensé que eso estaba hablando antes y yo no le veía nada en la pantalla. <risa> no, en el link, en el link que les mandaron, ahí está todo. En el link que les mandó, el, el enlace que le mandó este inglés corporativo, ahí aparece todo detallado. Entonces ahí, ahí donde dice plataforma, ahí le da clic usted y ahí le va a aparecer. Ok, gracias. Perfecto. All right, so, excellent. So now let's uh, repeat how to use B. Repeat how to use B, everybody. Come on, let's go. How to use B. Plural subject. Plural subject. Plural subject. All right, so, aquí es lo mismo, ¿verdad? Pero acuérdense que aquí vamos a ya identificar los plurales, lo que estábamos haciendo acá arriba, ¿verdad? Que aquí estamos identificando los plurales. Este es un, un previo ejercicio a, a esta información que tenemos acá. All right, so, dice, we are... Irene and Cindy. Let's repeat. We are. We are. We are. We are Irene. Irene and Cindy. Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. Irene. 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 Algo así. Irene. Uh, uh, Irene. Irene. Mm -hmm. Irene. Obvio que en español usted sabe que es Irene, right? So, but don't try to, you know, uh, try to pronounce the right, the right words, you know, at the right moment. Okay. So, Irene and Cindy. All right. So, let's repeat. You are managers. You are managers. You are managers. Are managers. You are managers. They are. You are managers. They are colleagues. They are colleagues. 
now, la contracción, acuérdense que está aquí, esto no cambia los factor, el factor, ¿verdad? Este, permítame. Bueno. Ok. All right, so, acuérdense que la contracción es bien sencilla. Si usted dice, we are Irene and Cindy, the contraction way will be, we're Irene and Cindy. All right, let's repeat, we're Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. Excellent. Let's repeat, your managers. Your managers. Your managers. Their ma uh, colleagues. They, they are, are colleagues. All right, and easy money, right? Piece of cake, facilísimo, verdad? Eso quiere decir easy money, piece of cake, right? So, así es fácil. Easy money, all right? And piece of cake. Le escribo esto para que me entiendan lo que yo le estoy hablando, verdad? Y no sé que no se me quede. Eso quiere decir pan comido pan comido o facilito. All right. So cuando, cuando esté hablando, usted ya sabe. Ah, esto está hablando el teacher, ¿verdad? Y usted ya sabe, ¿verdad? No quiero que se me quede así uh, como pensando, ¿verdad? Dudando de la palabra. Ok, so y dice, lo que, lo, que, lo que si hay afirmativo, tiene que haber negativo, ¿verdad? Entonces, por lógica, tenemos acá todo esto. Si se fija, so si dijimos, we are Irene and Cindy, So, hoy, hoy vamos a decir que no somos. O sea, ese es, la, ese es lo negativo, ¿verdad? A veces solo nos explican afirmativo o negativo, pero, o sea, lo negativo hay muchas cosas que hay que explicarlas. Lo positivo hay que explicar también muchas cosas. Pero yo, ahorita yo se lo voy a explicar como yo hubiera querido que me lo explicaran a mí. Bien bonito, ¿verdad? Entonces, si existe la, el affirmative statement and we already mentioned we are Irene and Cindy, si existen las oraciones afirmativas y ya mencionamos que, que nosotros somos Irene y Cindy, existe lo negativo. Entonces, en este caso, lo negativo sería lo, lo, lo relacionado a lo afirmativo, ¿verdad? Porque no vamos a hablar una cosa mala de Irene ni de Cindy, pero así malísima, sino que solamente que no somos. Porque estamos diciendo, we are Irene and Cindy. Negative statement, it We are not Irene and Cindy. Let's repeat. We are not. We are not Irene. We are not. We are not Irene and Cindy. Irene and Cindy. You are not managers. You are not managers. Si yo le pregunto, let me see if I ask you, Jenny Velázquez, si yo le pregunto, ¿por qué, dice, por qué decimos managers? Why we say managers? Why? There's more than one person. Más de uno, ¿verdad? Más de uno, acuérdense. Más de uno, Entonces estamos hablando, ahorita estamos enfocados en plural y plural, ¿verdad? Ya vamos a verificar Managers. singular. Managers. Cuando usted mire una S, al final de una palabra, trate de mencionarla porque si no, no le van a entender, ¿verdad? Por ejemplo, si usted aquí dice, si yo me como la S, me voy a dirigir a Flor, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, y le digo, you are... You are not manager. Y la señalo a ella. ¿Verdad? Pero me estoy dirigiendo solamente a Flor. O me refiero a Ever y le digo, you are not manager. Entonces, pero como ellos son co eh, colleagues, right? Colegas, les digo, hoy lo señalo a los dos. ¿Verdad? Los dos y digo, you are not managers. ¿Verdad? Entonces, solo como tip. Siempre recuérdese que we need to pronounce the ending word from each, from each word as well. Como recordatorio, tenemos que mencionar la última, la última consonante o vocal al final de cada palabra dicha por nosotros, all right? Para que se le entienda. Now, let's repeat. They are not colleagues. 
They are not colleagues. They are not colleagues. Colleagues. Repeat, colleagues. 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 Repeat, not. 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 Excellent, excellent, excellent. Acuérdense de que a uno se nos hace más fácil. Ok, a uno se nos hace más fácil la pronunciación y yo lo puedo identificar, ¿verdad? Yo lo puedo identificar. O sea, pero eso no quiere decir de que yo me voy a estar solo enfocando en una persona o en otra persona. No, everybody is the same over here, ¿ok? Everybody, don't worry. Pero como principiantes, las palabras se nos hacen bien poco difíciles pronunciarlas, ¿verdad? Entonces, al principio usted las va a ir bien golpeaditas, por eso, recomendación. Este es un paréntesis. Ponga todo en inglés. Su celular tiene que andar programado en inglés. Su televisión tiene que estar programada en inglés. No me mire ninguna, ninguna novela, ninguna película en español. Solamente en inglés. Todo en inglés. All right. Sí, queremos aprender a hablar inglés rápido. Pero if you want to stay here for like, si usted quiere quedarse aquí como like cuatro años y en el mismo, en el mismo módulo, créame que lo puede conseguir. O sea, ya todo depende de usted. Entonces, Everything needs to be in English, all right? So at the beginning of each model, at the beginning of each topic, you will be talking slow. For example, hay quienes lo pronuncian así. They are not colleagues. They're not colleagues. Y hay otros que lo pronunciamos. They are not colleagues, all right? No me estoy mofando de nadie, solo le estoy diciendo cómo lo pronunciamos, pero es el comienzo. Es el comienzo. Pero por eso le digo yo que vaya agarrando, vaya poniendo el active listening así bien, bien este, encendido para que usted escuche cómo el profesor pronuncia las palabras, right? So, pero usted diga, dígalo, dígalo. No, me, no se me vaya a quedar calladito ni calladita porque si no está dando un paso atrás. All right, so let's repeat. They are not colleagues. They, they are, are not colleagues. colleagues. They are not colleagues. Excellent. Very good. Very good. Very good. All right. They're not colleagues. They are not colleagues. They are not colleagues. They are not colleagues. You're not manager. Manager. We're not the green and Cindy. We're not the green and Cindy. All right, so just as a simple reminder, guys. As a simple reminder. <laughs> A reminder, let me, let me tell you that if you are in a, a specific place in your house, all right, if you're not participating, try to have your, your microphone muted, all right? So, si usted está en un lugar específico o si está, digamos, si hay, si hay, niño, si hay familia atrás, sí se puede, ¿verdad? Para que no, porque no se oye. Yo no sé, no, a, alguien tiene, tiene mucho, mucho ruido y no se oye. Entonces, yo no lo, por si alguien hace una pregunta, yo no le voy a escuchar, ¿verdad? Y como simple reminder, I want you to you guys have the cameras on, all right? So, cameras on. Remember that I'm going to pass this in a minute and we need to have the cameras on and you need to say present, I'm here, here I am, okay? So, very good. All right, now let's see. Complete the statements using the plural B and the information on parentheses. Then compare the answers with your partner. Okay, so now let me ask you, uh, what do you do for work, uh, Elsie? What occup occupation do you have? Uh, I am. I am. 
Secretary. Secretary. Very good. Excellent. 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 Very good. Ever, what do you do for work? I am packaging. Pack I am what? Packaging. Okay. Very good. Very good. All right. So let's see. Uh, Gamaliel, what do you do for work? I am security. All right. Excellent. Joanna, uh, Latona, tell me, what do you do for work? What occupation do you have? I am a sales woman. I am a sales person. Very good, very good. Uh, Flor Valladares, what do you do for work, young lady? I am I am manager. I am manager. Very good. Give me one second. Let's see. Uh, teacher. Yes. Um, Administrativo, inglés, eh, la pronunciación. Administrativo. Gerente administrativo. Uh -huh. um, administ uh, administrative uh, manager. Uh -huh. Administrative uh, manager. manager. Yes. Uh, All um, right. Manager. So, uh -huh. manager. Very good. Very good. Let's see. Uh, um, ¿Quién está acá? Diana, Jocelyn, what do you do for work? I am a student. Very good. Vamos a ver. Uh, vamos a ver. And let's see, ¿quién está acá? So, Jenny Velasquez, what do you do for work? Um, office and cleaning. Office, I'm sorry? Uh, uh, office and cleaning. cleaning. Okay, all right, very good, very good. Sofia Ori 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 Oriana, what do you do for work? Your occupation? Occupation. I am a cashier. You are a cashier. Very good. Marilyn Barrera, what do you do for work? I am. You're muted. You're mute. I am a cashier. I am a cashier. Very good. Uh, Esmeralda, what do you do for work? I am a sales woman. Very good. Julio, what do you do for work? Your occupation? I am a painter. I am a painter. All right, very good. Heriberto, what do you do for work? I am chain of operation. Very good. Lisette Barrera, what do you do for work? I am a accounting. Accountant, right? Very good. Let's see. Uh, Samson SMT2. I don't know. Try to place your name. All right. No sé cómo se llama usted, mi estimada, pero dice Samson SMT220. Traten de poner todo su nombre, ¿verdad? Para yo llamarlos. Fátima. Sí, póngale su nombre. Cuando dice, cuando dice rename, ok. All right, Fátima, okay. what do you do for work? I am a secretary. Secretary. Alexa Mendez, what do you do for work? I am cashier. Cashier, very good. Let's see. <laughs> All right, let's see. Vamos a ver. Ya le pregunté a todos, ¿verdad? Samuel, what do you do for work? I am a uh, atención al cliente. Uh, customer uh, service. Customer uh, service. I am a customer service representative. Uh, uh, All right. Jonathan, what do you do for work? Uh, me escucha. Yes. I am... What do you do for work, Jonathan? Okay. Uh, let's see. Levántame la mano. Quién no le he preguntado ever. Ya le pregunté ever. Yes, right. Yeah, yeah. Okay, very good, very good. All right, guys. Uh, place yourself in mute because we have a a lot of audio issues right now. All right. So let's see. So, no, no pasé. Hmm. Hold on. All right. 
Okay, guys, now let's see. Uh, why I'm being asking, what do you do for work? All right, so if you ask me, hey, Mr. Scamilla, what do you do for work? I will say it. I'm a, I am a teacher. I am a salesperson, all right? I do sales uh, online, all right? I already told you, right, that before, I mean, I already told you yesterday, I told you that uh, what I do in the mornings from eight o'clock to five o'clock, it's, by, I'm being selling, you know, some insurance, all right? Insurance, I mean, warranties to customers that are that are located in the United States. Yo vendo, vendo unas como aseguranzas a clientes que están en Estados Unidos. Yo tengo que estarles llamando, all right? That's what I do. All right, this is basically part of my job, part of my work every single day. Those are my duties, all right? Being asking to people, you know, and trying to uh, complete uh, sales. Anyways, and this is the reason that I'm being asking for you occupations, right? So, ¿qué hacen ustedes para trabajar? O sea, para salir, ¿de, de, de, de qué trabajan? ¿Verdad? Uno me dijeron secretary. Uh, receptionist, all right? So, and that's the reason that we have these examples over here, right? Is this a fee? Aquí tenemos estos, estos ejemplos, all right, that we are going to answer at this moment, okay? So, let's see. The instruction says like this, right? Complete, it, complete the statements using the plural of B and the information on parentheses, then compare the answers with your partner, okay? So, what it says over here? If we have over here receptionist, what would be the answer over here? They are. They, they are. They are. They are receptionists, right? So, what about number two? You. You're not. You're not. You are. You are not. You are not supervisors right supervisor. you are not supervisor very good susan and marcus are what or what would be the answer susan and marcus is are or are are not colleagues are not colleagues right very good excellent what about number four if we have that, I mean, acuérdese que nos vamos a hallar de aquí, ¿verdad? En un examen se le puede aparecer eso, ¿verdad? Usted dice, ah, aquí aparece la letra S, y accountant, accountant, so, se está refiriendo a contadores, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá que we are, we are accountants, right? Very good. All right, so... And what about uh, here, number five? We are we are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra, right? So, aquí nos pone B como tal vez para que usted tenga en mente que estamos trabajando con el bird to be, right? All right, pero acuérdese que el bird to be son tres. Yo le pregunto a Mr. Jonathan, ¿cuál es el bird to be? ¿Cuál sería para usted? Dígamelo. Bird to be. Tell me what is a uh, tell me what is bird to be for you. Affirmative. No. Am is an R. What is? Repeat. Am is an R. Excellent, excellent. What is it? Le pregunta, ¿cuál es el verbo to be? Um, is and are. Son tres, ¿verdad? Que lo vamos a aplicar siempre en nuestras oraciones cotidianas. All right, so we are Carla and Sandra. All right, number six. Uh, D, I mean, they. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Very good. Excellent. 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 All right. So let's see. Okay. Let's see. Vamos a ver. One second. All right. Let's see. Okay, eso lo vamos a dejar para acá. Dice, 
All right, we still we still are in unit one, all right? So I uh, will be able to ask others about their names and their occupations and their workplaces, all right? Very good. Okay, so let's repeat. Uh, let's see, uh, Mr. Gamaliel, me puede leer esta, esta, esta parte acá, por favor? Ask others about their names and their occupation in their workplace. Excellent. Ever, same thing, please. Go ahead, be my guest. Ever Lopez, repeat that, please. This. Ever Lopez. Okay. Ask others about their names and their, and their occupation in their workplace. Excellent. Let's repeat, everybody. Ask. Ask, Ask others. Other. About. About. Their. 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 Names. 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 And their. Names. And their. And their, their occupations. Occupations. No lleva ese. Occupation. 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 No, no occupation. 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 Excellent. In, in their, their workplaces. Okay, very good, very good. Now, let me go ahead. Let me stop over here. I'm going to pass list now. Give me one second. Let me stop the uh, and part over here. And let me pass this right now before I forgot this lovely process. Okay, let's see. One second. Let's see. Okay, okay. And today is the 31st, right? Today is August 31st, uh, 2023. Is that correct? That's the date? Yes? Oh, what is? Very good, very good, very good. All right. So, all right, Alexa Lucia Mendez Perez. Alexa Lucia Mendez Perez. Presente. Uh, thank you. Ana Elsie Santos Gomez. Present. Thank you. Diana Beatriz Rudas Hueso. Present, teacher. Thank you. Diana Jocelyn Borja de Nunez. Present. Thank you. Elias Ulises Ayala Muñoz. Elias Ulises Ayala Muñoz. It's not here. Ernesto José Andrade Medina. Ernesto José Andrade Medina. It's not here. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Esmeralda Grisel Castro Ayala. It's not here. Ever Alexander. ¿Quién dijo presente? Esmeralda. Okay. Ever Alexander López Martínez. I am stay here. Present. Okay, very good, very good. Thank you. Fátima de Ros del Rosario Díaz de Hueso. Present. Thank you. Gamaliel Martínez Escobar. I present, mister. Thank you. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. She's not here. Jonathan Alfredo Mejibar Acevedo. Present. Thank you. Julio Ernesto Saí Molina Mejia. I'm here. Thank you, sir. Este, uh, Lilian Marilyn Barrera Castillo. I'm here, present. Thank you. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Orfa Lisette Barrera de Payes, de, yeah, de Payes. Present. 
Thank you, Miss. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Present. Thank you, Miss. Salomón y Heriberto Rivera Chacón. Yes, present. Thank you, sir. Samuel Antonio Rivera Hernández. Present. Thank you. Wendy Sofía Orellana Calderón. I am here, coach. Thank you, Miss. Wendy Jeanette Virus Rojas. I am here. Thank you, Miss. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Jenny Carolina Tobar Velasquez. Present. Excellent. All right, so let me get back on track. Vamos a regresar a la clase. A lo que estábamos en ese momento. Give me one second. Give me one second, please. Okay, so we were ch checking plural and singular statements, right? So let's see. Let's see. Mm -hmm. Okay. All right, let me yeah, share this. Teacher? Yes, just tell me. No escuché mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Flor Valladares. Vamos a ver, permítame. Vamos a ver. Vamos a revisarlo nuevamente, rápido. Ok, sí, aquí está Flor de María Valladares de Torres. Very good. Flor de María de María Valladares de Torres. Yes. Okay. Thank you. Very good. Very good. Sorry about that. Okay. Let's continue with the information that we've been checking so far together. Okay. So. You know, vamos acá. All right. So we're going to complete this part, guys. By double checking, you know, this uh, dialogue. All right, so vamos a completar este parte, completando este diálogo. All right, so, and let me read it, uh, let me read it first, and then I will explain what they are talking about. Posiblemente usted ya lo entiende lo que, ya lo que ellos están, lo que están hablando, ¿verdad? Pero se lo voy a leer y se lo voy a, 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 a transcribir, ¿verdad? Para que tenga la idea de qué están hablando y no tengamos problemas. Ok, la, el, ¿cómo se llama? La... La instrucción dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with your partner. Ok, so, está Ana, Carlos, Ana, Carlos, Ana, Carlos, Ana. Ok, so, dice, Ana, hello, I am, a, I am Ana Trujillo. Carlos dice, hi, Ana, I am Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she, is she Miss Diana Andrade? Le dice Ana, ¿verdad? Carlos le contesta, no, she isn't. She is Mrs. Uh, Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Excuse me. Ana le contesta, okay, and are you the supervisor? Carlos le dice, no, I'm not. I am a salesperson. Ana le contesta, thank you so much, Mr. Lopez. Entonces le dice, Ana, Hola, yo soy Ana, yo soy Ana Trujillo. Y le dice Carlos. Hola Ana, yo soy Carlos López. Encantado de conocerte, encantado de conocerte también. Disculpa, ella le dice Ana, ella es la señorita Diana Andrade. Carlos le contesta, no, ella no es, eh, ella no es, ella es la señora Diana Aguilar. Ella es la, este, la manager de la compañía. Ah, ok, le dice, ¿y tú eres el supervisor? No, le dice Carlos, yo no soy, yo soy una, un, un vendedor, nada más. Ah, gracias, uh, gra muchas gracias, Mr. López, es todo. All right, so now let's see. Uh, Flor Valladares, be my, be my guest, and Ever López, ok, so let's start it. Come on, let's go. Ever and Ana. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Miss Diana Andrade? 
No, she isn't. She is Miss Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the super? Uh, no, 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 no. Supervisor. Supervisor. No, I am not. I am a sales person. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. Very good. Round of applause for you guys. All right, let's see. Let's rock and roll. Let's see who else is here. Uh, Elsie, be my guest with uh, with Heriberto. Elsie and Heriberto. Okay. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andalara? Yeah. Si me, si se escucha. No. Heriberto. Ya, yeah, ya. Yeah. No se le oye nada, a usted le tocaba. Ok. No, she is, eh, she is no. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Okay. No, I am no. I am a solid person. Okay. Thank you very much, guys. Very good. Okay, guys, let me let me tell you something real quick. All right. So I understand that. Hold on. Okay. And are you the supervisor? Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, guys, thank you very much. All right, Gamaliel and Fatima, please be my guests. Go ahead. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is he Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I not. I am self person. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank, thank you very much. I'll be my guest, uh, Lisette and Julio, please. Hello, I am Ana Trujillo. Está en mute, Julio, está en mute. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she is in, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you. You so thank you. You so much, Mr. Lopez. Very good, very good. Thank you so much. All right, so let's repeat manager. Let's repeat manager. Ma manager. 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 
supervisor. Supervisor. Salesperson. Salesperson. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Company. 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 Right, very good. Very good. Very good. Okay. So let's see who else is here. Uh, Jonathan and Joanna, please be my guests. Go ahead, Jonathan and Joanna. Hello, I am Anna Turhil. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Open. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She is Mr. Diana Andrade. No, she is she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, next. Hello, hello. Okay. And are you the day supervisor? No, I am not. I am a seller person. Yes. Okay, okay. Mm -hmm. Finish. All right, guys. Uh, solo le voy como, como un, así como un, un recordatorio, ¿verdad? Cuando se le asigne para que tengamos la secuencia y lo hagamos eh, consecuente o, o más, tal vez no más rápido, porque aquí nadie lleva prisa, ¿verdad? Usted puede tomarse el tiempo que usted quiera. Tenemos problemas con audios, solo para que se oiga bien y que participemos todos. Si yo le asigno un nombre de una niña a una niña, obviamente, o el que le asigne, ese es usted. Si yo le asigno el, el del niño, independientemente sea niño o varón, ese es usted. Entonces, por, conse por, consigui por consiguiente, vamos a llevar la secuencia aquí, ¿verdad? Si le toca a Ana, si le toca a Lizette ser Ana y a Heriberto le toca ser Carlos, usted sabe que después de Carlos, después de Carlos va otra vez Ana y así sucesivamente. Si un dado caso usted tiene problemitas con su audio, trate la manera de decir, si yo tengo problemas con mi audio, ¿verdad? Usted ya va a ver que voy, me voy a poner en, en, en mudo ahorita, solamente voy a decir, por ejemplo, yo soy Carlos, yo digo, Hi Ana, I am Carlos López, nice to meet you. Y ahí me pongo en, en mute, me pongo en mudo para que la, la, la interferencia no afecte. Y ahí va Ana y así, para que usted tenga un mejor, mejor desenvolvimiento, porque a veces se nos, se nos traba el, ¿cómo se llama? El, 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 el micrófono y este, todos queremos participar, ¿verdad? Este solamente es, si usted puede colaborar en ese aspecto, ¿verdad? No se me vaya a sentir mal, ¿verdad? Solo estoy diciendo lo que podemos hacer para llevarnos mejor en la clase y de, desenvolverla mejor. Ahora levánteme la manita quien no ha participado, please. A ver. ¿Quiénes me mandaron la camioneta? Yo. Dígame, ¿quién, quién dijo yo? Oh, Diana, yo Alexa. Salina. Oh, Alexa. Ok, be my guest. Eh, Alexa en, en... ¿Quién más? En Diana Jocelyn. Ok, go ahead. Diana Jocelyn es Ana y en Alexa es Carlos. Ok, go ahead. Come on, let's go. Diana en Alexa. Hi. Okay. Ella, la compañera es Ana y yo soy Carlos. Entonces espero que ella hable. Sí, ok. Diana. Empiezo yo. Sí, empiezo usted. Hello, I am Ana Trujillo. Alexa. Hi. Hola, hola. No se me escuchaba, ¿verdad? Perdón. No, no. no. Bueno, ahorita voy. 
Bueno, inicio con Ana, me dijo, ¿verdad? No, usted Carlos hoy. Carlos, ok. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is. No, she is. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager at the company. Okay, are you? Okay, are you the baby, the baby sir? Not I am, not I am a silent person. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good, very good, excellent, excellent. All right, so remember, if si no lo dijo bien en este momento, la tercera, la cuarta, la quinta, lo va a decir, lo va a decir mejor. ¿Quién más no ha participado? Who else is not? Who else? Uh, who else want to participate? All right, let's see. Todos participaron ya. Samuel. Right. Samuel, Samuel, no. ¿y quién más? Falto. Samuel, ¿y quién más? Wendy Baires. Okay, Samuel and Wendy Baires, be my guest, please. Go ahead, Wendy, usted es Ana y Samuel es Carlos. Go ahead. Okay, hello, I am Ana Trujillo. El audio no me funciona, vaya. Ahorita. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she's, she is. She is not. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Uh, no, I'm not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you very much. Esmeralda, you participó. You ready to participate? No. All right, okay, Esmeralda, and let's see who else. Who else? Your coach. Who said your coach? No lo Sophia. Veo. Who? Sophia. Sofía, ok. Esmeralda es Sofía, ok. Esmeralda es Ana y Sofía es Carlos. Come on, let's go. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, do. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is. She is the Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am self the person. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good, very good. Round of applause for everybody. So now I believe everybody participate, right? So anybody else? Everybody participate? Yes? Jenny, ya participó? Yeah. Jenny Velasquez? No, no he participado. Ok, dígame que levántame la manita. Jenny, ok, yo sabía que no había participado. ¿Quién más? ¿Sofía ya participó? Ahorita. ¿Ah? Ahorita acabo de participar. Ah, ok, excelente. Quiero ver quién más. Ok, Jenny. Eh, Nancy Solís no ha participado. Ok, Jenny and Nancy. Ok, go ahead. Nancy es Ana and Jenny es Carlos. Go ahead. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Miss Mrs. Lopez. Very good, excellent, excellent. Joanna Letana ya participó. Yes, right. So I believe everybody participated, right? So everybody has participated already, correct? So now let me ask you a quick question, guys. Do you understand? Déjeme preguntarle algo. Usted, de acuerdo a lo que hemos aprendido de ayer para acá. 
ya sabe más o menos, o sea, sea honesto, ¿verdad? ya sabe más o menos cuando le dicen tú eres, tú no eres, ella es, ella no es, él es, él no es, ellos son, ellos están, ya lo identifica, ¿sí? Yes or not. Yeah. Más o menos, yeah. right? So, 50-50. All right, very good, very good. So, I like that. I like to hear that because if you said that you understand or you understood 50-50, so what did that mean? Si usted entendió el 50-50, ¿qué quiere decir eso? De que we need to study more, right? So, we need to keep studying, studying, studying because... Si queremos llegar, pasar del 50 al 60, posiblemente al 70, se va a ver en su práctica, ¿verdad? Así que, pues, me alegra, ¿verdad? Cuando le dicen, uh, Elsie Santos, your second last name is García, right? Gómez. Ah, exacto. Entonces, very good, very good. Entonces, si se fijó ya, rápido, rápido me entendió, ¿verdad? So, yo le dije, Elsie Santos, your second last name is Garcia. No, y ella me dijo, no, it not Garcia. Pero ¿por qué me iba a contestar ella con it not, like this? Así. ¿Sí? ¿Por qué me contestó ella así? It not Garcia. No, is no. Gómez. Gómez, Gómez me dijo, or Santos. Gómez. Gómez, ok. Like this, right? It's not Garcia, es porque acuérdense que it es de cosa, ¿verdad? Y un apellido no es solamente es una, es como un, un objeto, ¿verdad? Entonces, es rápido, ¿me entendió? Si yo le digo, Flor Valladares, your second last name is López, right? I'm not, uh, is Torres. Very good, very good. No se preocupe cómo me lo diga, pero al menos quiero que me entienda lo que le estoy preguntando, ¿verdad? Si usted me dice que así, pero me, me contestó bonito. Vamos a ver si yo le digo, Mr. Gamaliel, your second last name is uh, Hernández, right? No, no es Hernández. Es eh, Martínez. Very good. Alexa Mendez, your second last name is, uh, let's see, Garcia. It's not Garcia, it's Mendez. Very good, it's very good. Very good. Si le pregunto a Joana Letona, your second last name is Lopez, right? No, it's Letona. Letona, all right. So, pero ¿cuál es la pregunta que le estoy haciendo? Porque nosotros aquí en, en América Latina solemos, solemos tener dos apellidos. En Estados Unidos solo maneja un apellido. Es raro el que tiene dos. Allá usted solo va a tener un, un solo nombre y un solo apellido. Pero yo le estoy preguntando, Joana Letona, your second last name. Tu segundo apellido es López. Y usted me dice, no, um, it's not. Marroquín. No, pero contésteme así, así, así. No, not. Permítame. No, it not. All right, no, it's not. It's Marroquín. All right, it's Marroquín. All right, so Nancy Solis, your second last name is uh, Marroquín. No, it's not. It's, it, it's Sanchez. Er, very good, very good. Let's see, Lisette Barrera, your second last name is uh, uh, ¿Cuánto apellido hay? Que no se me viene. Díaz. No, it's not. My second last name is Cruz. Very good. You see, uh, Lisette contestó de la manera, pero así, correctísima como debería de ser. No que todo lo hayan hecho mal, no. Pero eso es lo que tenemos que poner atención para que usted entienda lo que está hablando, lo que le están preguntando. Porque si yo le digo, 
uh, Lisette Barrera, Lisette Barrera, eh, how's it going today? Esa es otra manera de decir cómo estás. ¿Verdad? Yo le digo, how's it going? Y viene Lisette y me dice, ah, uh, I brush my, my teeth and I take a shower. Yo, no, que no le pregunté eso, Miss Barrera. Le pregunté que cómo estaba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acknowledge the question. Tiene que analizar y entender la pregunta, ¿verdad? Si yo le pregunto, Wendy, Wendy, Wendy Virus, what is your second, your second last name? Could you please tell me that? What is your second last name? What is, what is your second last name? Está en mute. My second last name is Virus. Very good. Entonces, mire, ella me entendió. O sea, yo le pregunté, ¿cuál es tu segundo apellido? Mi segundo apellido es, y ya me dice ella. Entonces, así, así tiene que usted que agarrar las preguntas, ¿verdad? Si le preguntan el nombre, no solo me diga, si yo le digo a, a Diana Jocelyn, le digo, Diana, o sea, yo no la conozco, ¿verdad? Yo le, pero yo le pregunto, what is your name? Y ella me dice, Diana. Me lo va a decir así porque ya, ya la conozco, somos amigos de años y cherada, ¿verdad? Entonces, she's gonna answer me, Diana, o me preguntan a mí, hey, what is your name? Ever me preguntó, hey, what is your name? Oh, René. Pero porque yo ya conozco a Ever, porque ya somos, ya somos cheros, ¿verdad? Pero le contesto de esa manera. Pero si yo no lo conozco, la mejor manera de contestar es, my name is Diana, my name is Wendy, my name is Ever, my name is René. Acknowledge the question, okay? Very good. Let's go ahead. Do you have any questions so far, guys? No questions? All right, let's see. Read the conversation again to answer these questions. All right, so. Esto lo podemos hacer en un uh, break room. All right, so let me go ahead and double check what we have here. So we have a, a new topic first, but we, we are going to double check something else here. Just a moment. Okay. A ver. Okay. All right. Let's repeat questions and short answers. Questions and short answers. All right. So let's pay attention to this video. Yeah. Questions and short answers. Okay. So, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a preguntar, pero vamos a contestar. Corta, corto, ¿verdad? Vamos a contestar no con una larga respuesta. Tiene que ser corto. Este es el tema de ahora. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, let's repeat it by, uh, once again, okay? So... Yes, let's explain ahorita. Let me tell you. Okay, hold on, hold on, hold on, hold on. ¿Qué le pasó a esto? Se ve todavía, sí, verdad. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. if you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own... It's recommended that... Nice to meet you, too. 
Okay, guys, let me just explain a little bit over here. Let me explicarles un poquito, una parte acá. All right, this is uh, questions and short answers, right? So, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted empiece a tener una conversación con alguien, lo primero que tiene que hacer, como le dije yo la vez pasada, por fe, everybody's gonna fly, right? Todos vamos a viajar, ¿verdad? Por fe. Entonces, cuando usted esté allá, either way, if you are here, no hay necesidad tal vez viajar para que usted pueda hablar con alguien en inglés, pero lo primero a lo que se le dé la oportunidad es lo que, usted, lo que está viendo en esta conversación que dice, I am Jennifer Miller. Michael and Jennifer, Michael and Jennifer, all right? So, de primas a primas le van a decir a usted, hi, my name is René. So, entonces, eh, hello, my name is René Escamilla. Viene este, Wendy me dice, I am Jennifer Vires. Hey, nice to meet you, uh, Wendy. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Vires. O sea, preguntas, preguntas, respuestas cortas. ¿Verdad? Entonces, para que usted no se me quede sin vocabulario. All right? So, do you understand? Uh, ¿se queda, claro, ¿Queda clara esa parte, mis, my kiddos? Yes. Are we clear with that? When somebody's asking you something, let's see. Uh, give me one second. Vamos a verificar algo acá. And, acuérdense, aquí le dice, hi, my name is uh, Michael Ora. I am Jennifer Miller, le dice Jennifer. Soy Jennifer oh. Miller. Hey, encantado, encantado de conocerte, Jennifer. Oh, encantado de conocerte también. Michael le dice, perdón, ¿cuál es tu apellido? I'm sorry, what is, what, what, what's your last name? It's Miller. That's it. All right, so, eso le llama introduce yourself. Si alguien le pregunta a usted, introduce yourself, esta es una pregunta bien tricky. All right, so, que esta pregunta se la van a hacer en diferentes lugares. Como cuando usted, digamos, si usted es manager o usted le va a dar el trabajo a alguien, usted rápido le dice, ok, hablame acerca de ti. Tell me about yourself, all right? So, pero aquí es introduce yourself. Yo me estoy presentando con ustedes. El primer día yo les dije, hey, I am René Escamilla. I'm going to be your teacher, your super, uh, your coach, your facilitator, your teacher as well. I'm going to be working with you one month. Y yo le expliqué, le empecé a hablar, ¿verdad? Step by step. So, entonces, eso es introduce yourself let's repeat introduce yourself introduce yourself all right very good let's see now give me one second vamos a cerrar acá y nos vamos a ir para otra clase let's see let's see uh, Just a moment. Okay. Okay, stop. All right. So now let's repeat. Let's see how to use yes, no questions. Let's repeat how to use yes, no questions. How to use, how to use, how to use. No, question. no question. And short answers. And, and short, short answers. answers with the verb with the verb B. Okay. Okay. Entonces sería cómo usar las preguntas si no con las respuestas con el verbo to be con el verbo estar. Entonces estas son las que yo le estaba diciendo. Pero me voy a poner en mute porque no oigo. No escucho. Perdón. All right. So, volviendo al tema, ¿cuáles son las short questions, las, las yes, no questions? Las yes, yes, no questions son aquellas que yo le digo, are you Diana? Are you Carlos? So, si yo le digo, are you Diana? Yes, I am. Porque no hay otra Diana, ¿verdad? Creo que hay otra Diana, ¿verdad? Sí. Pero, are you Diana Borja? Yes, I am. All right. That would be your answer. Acuérdese, aplicando el verbo to be. 
Que quede bien claro, aplicando el verbo to be. Si alguien le pregunta, are you Esmeralda? Yes, I am. I am Esmeralda y ya le dice usted su apellido si usted quiere, pero eso es a uh, opción del cliente, ¿verdad? Entonces, dice acá, let's repeat, are you Carlos? Everybody repeat, are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Another tip, excellent, another, excellent, another tip, guys. Cuando usted mire una, un question mark, ¿cuál es el question mark? El signo de interrogación. All right. Cuando usted mire el question mark, es lo mismo como en español. Tenemos que sonar como pregunta. Porque eso indica mucho, ¿verdad? Para su desarrollo eh, diario, rutina diaria. Porque si usted, si yo solo le digo, let's see, quiero ver aquí más, aquí ustedes ya les pregunté, solo ustedes las tengo acá. Ok, si yo, si yo le pregunto a, a Sofía, le digo, tú eres Sofía. O sea, pero así, imagínese en español que le diga, tú eres Sofía, tú eres Sofía. ¿Verdad que se ve bien feo, verdad? Pero si yo le digo, uh, disculpe, ¿tú eres, tú eres Sofía. ¿Verdad que me oigo como pregunta? Yes. ¿Verdad? Entonces, lo, the same thing, same thing would be in English, right? So, si yo le digo, are you Sofía? O sea, porque así se dice en inglés, ¿verdad? Sofía, Sofía. Are you Sofía? What will be your answer? Yes, I am. No, I'm not. Acuérdese lo mismo que estamos, le estamos dando todos lados, ¿verdad? Al ver to be. Por eso le digo que lo, 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 lo exprimamos bien y lo entendamos. Si yo le digo, eh, le digo a Flor, vamos a estar así como... Hablando así, ¿verdad? Estamos así en una esquina y le digo a Flor, ¿Is she a manager? Que estamos, estamos viendo a Jenny Velázquez, ¿verdad? Pero nosotros le decimos, le digo yo a Flor, o Flor me dice, ¿Is she a manager? Yes, she is. Le voy a decir yo, yes, she is. No, she's not. No, she's not. Lo mismo lo otro, ¿verdad? ¿Is he a supervisor? O sea, usted se queda mirada de que el que, el que menos esperaba que iba a ser el supervisor se admira y lo dice de esa manera. Is he a supervisor? Yes, he is. Le contestan por ahí, ¿verdad? Yes, he is. No, he's not. All right, let's repeat. Are you Carlos? No, he's not. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. All right. Is he a supervisor? Are you colleagues? Yes, we are. No, we yes. aren't. Yes, yes, we are. No, we aren't. No, we aren't. Are they service providers? Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. Are you bosses here? Are you bosses here? Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. All right, guys. Bueno, que están viendo una película de guerra y no sé quién la está viendo. Vaya. Ya lo apagué. All right, so guys, eh, why we, we have, I mean, we have the yes, no questions, right? ¿Por qué se llama yes, no question? Porque usted va a contestar que sí es y que no es. ¿Verdad? Que quede bien claro. ¿Verdad? Si ustedes se están confundiendo, por ejemplo, se lo dicen en español, ¿verdad? Yo, ya, ya hicimos el ejemplo. Me preguntan a mí, ¿Are you José? Y me quedo así. No, I'm not. I am Rene. All right. So, esas son las yes, no questions. 
Por eso se llama yes, no questions. Porque usted va a contestar sí o no. Entonces, de igual manera, mis estimados, my kiddos, over here, si usted se fija, tenemos contracciones, ¿verdad? Esto se lo dije al principio, que quiero que no se vaya a equivocar, no se me vaya a confundir, que es lo mismo, ¿verdad? Pero usted puede contestar, yes, I am, no, I'm not. Aquí en la otra donde dice, is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Puede contestar de las dos maneras. Mira. Aquí. No, she isn't. No, she's not. Como se le haga más fácil. ¿Verdad? Entonces, lo mismo en la, en la siguiente. Aquí está, mira. Cuando le dice, is he a supervisor? No, he isn't. No, he's not. Yes, he is. Sí o no, ¿verdad? Solamente que la, la, la negativa usted la puede contestar de dos maneras. No, he isn't. No, he's not. All right. All right. Or si es él, yes, he is. All right. Acuérdese de eso. Por eso le preguntaba al principio. Creo que ya tenemos unas ideas, o sea, ya tenemos una base de inglés con la cual ya sabemos que una oración se compone por pronombres, verbos y complementos, ¿verdad? Que es lo que le llamamos nosotros sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Ahí, ahí después van artículos, vamos a agregar, este, ¿cómo se llama? Auxiliares, pero esta es otro, otra clase. Solamente le hago saber esto para que entendamos cómo vamos a contestar. All right, so now, do you have any questions so far about this lovely topic? Is that clear uh, when we said... How do you use yes, no questions and short answers with the verb to be? Está claro eso cuando decimos cómo contestar las okay. preguntas sí, no, con aplicando el verbo el verbo estar. Está claro. Yes. Yes. Pero ese yes lo digo así como que yes, no, ya me yes, yes, ya no vamos a ir a dormir. And tomorrow is Friday, all right? Yes. So we need to be happy. We need to be happy. All right, so. Not for me, right? Yeah. Not, probably not for me, not for you, because we have to work. Okay, so anyways, let's go. Uh, number five says like this, complete the questions and answers, then compare the answers with your partner. Okay, so I'm going to send you to the breaker rooms right now. All right, so. Y creo que Sofía me está durmiendo. Se durmió, Sofía. Sofía, se durmió. Can you see it? Yeah. Okay. All right. All right. Not a problem. Let's see. Oh, no, she's tired. She's tired. Everybody's tired. Okay. So let me send you to the breaker rooms. And I want you to you guys double check this part over here. All right. So if you have your manual with you, try to look for this part. Si tiene su manual, váyase para acá y me va a verificar esta información. Solo esto. Lo que es el número 5 hasta acá. Del 1 al 5. Okay. So let me go ahead and send you over right now. Let's see. Break the rooms. That's what the... Gotcha. Okay, permítame, votamos 19. Eso sería... Grupo de dos. Okay. Uno, dos, tres, dos, tres. Ok. Trata de aceptarme ahí la invitación, por favor, de, de donde dice enjoy, ok? So. Or join, I'm sorry.
Bueno, ahí lo tenemos presente. Hello, guys. Were you sleeping? ¿Estaba durmiendo, Sofía? Un poquito, por eso yo estoy escuchando. No worries, no worries. I know that you're that you're tired. Everybody's tired, okay? So try to uh, complete the exercises that we have on this uh, page that we were checking. De igual manera, esto se hace para que ustedes tengan su práctica, ¿verdad? Entonces, voy a visitar otro, otro cuartito. Adiós. Give me one second. Bye. <laughs> Good, very good. Number ¿Verdad que no dijo qué página era? No se le escucha. <laughs> es que siempre me apaga. Bueno. Okay. Es right. que no creo... All right, can, can you hear me now? Sí, Yo creo que no está muy lejos de las primeras páginas. No, ese son las primeras páginas. Ya le voy, ya le voy a enseñar. Pero la creo... número 14, ¿verdad? Número 14. Sí, correcto. Entonces, lo que le quería decir es de que a veces las instrucciones se dan, pero a veces como que no se entienden, ¿verdad? Son así como que no sabemos en qué página estamos. Entonces, pero lo que yo le quiero darle como, como guía es que, vaya, por ejemplo, ya mañana empezamos otro, otra, otra, otra actividad o otra clase. Le voy a decir, ok, class, we are on page, page, uh, 16, por ejemplo, página 16. All right, so, esto se pone con la página 16. Y vamos siguiendo la secuencia de los ejercicios, ¿verdad? A la hora de mandarlo mm -hmm. al break room, usted no se queda así como que, ¿qué pasó? ¿A dónde, a dónde vamos a estar? Y, y para, para variar, solo hay como dos minutitos, bien corto, ¿verdad? Entonces usted se queda como que, como que solo a, a hablar con su compañera. Llegó a su compañero y decirle, hey, ¿cómo estás? Todo bien, tranquilo. Está aprendiendo, no, está aprendiendo, sí, entonces, ok, démosle, ¿verdad? Entonces, yes, we will try to do that tomorrow, all right, so we are going to complete, I mean, we are going to explain how we need to work together, all right, so voy a tratar de explicarles cómo vamos a trabajar juntos, all right, so, pero no perdamos el tiempo aquí, ¿verdad? Solo le quería dar esa información, vámonos de nuevo, ¿a dónde estábamos? Dígame si puede ver la página. Yes? Sí. Excelente. Yes. All right, so now are we clear, guys, with the yes, no question and short answers? Are we clear with that? Very good, very good. Okay, so now, in this case, let's answer these questions. What would be the answer on question number one? If question number one says like this, is she Jessica? Is she Jessica? No, she's not. No, she's not. No, she's not. She's Linda. Yes, she, Linda. She's Linda. Okay, very good. Number two, uh, a manager. What will be the answer over here? Are you a manager? Are you a manager? Are you a manager? Yes. Yes, I am. Yes, yes I, I am. am. Very good. Very good. Very good. You see, you're learning. You're learning my class. Right on. Okay, number three. Number three, it says is is, is he Thomas? Is he Thomas? Is he Thomas? Oh, yeah, okay. Thomas. Yes. 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 He is is no. No. He is no. 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 He isn't. He is Jose. He is okay. Joseph. Is no, he, he is he Thomas? Is he Thomas? No, he isn't, right? He is Jose. All right, very good. Excellent. All right. So what about number number four? Acuérdense como tenemos day over here. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? ¿Cuál sería el verb to be here? Are they 
Break it, yes, break it. Are they Francisco and Alan? Yes, 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 yes they are. They are. Yes, yes, they are. Excellent. Very good, very yes, good. My class. Are. Excellent. You're doing a good job. Okay, so uh, number five. <laughs> Como está aquí, you? ¿Cuál sería acá? Are, oh, are you? Are you Marcena? Are you Marcena? Are you Marcena? No, we. No, we. we, are we, are we Yeah. No, we aren't. No, we aren't, right? Very good. We are. We are, are Maria and Camila. Yeah. Excellent, Camila. excellent. Uh, Very Camila. nice. Right on, my class. All right. So, you see, when somebody's explaining, you know, es por echarme yo florecita, ¿verdad? Pero when somebody's explaining, like the way you want to learn, you get the information faster. Cuando alguien le explica de la manera que usted quiere aprender, Usted aprende el rápido, pero la cosa es de que no me deje a medias lo que empieza. All right, so si usted está aprendiendo, échele ganas porque va a aprender más. Pero hay veces de que de entrada, de entrada no, no, no entendimos nada. All right, so no entendimos nada. O sea, yo le digo por experiencia, yo digo, no sé qué está hablando el maestro, pero yo no entiendo nada. Entonces, pero if we are learning something right now, Very good. Okay, so give me one second. Let me double check here. So uh, excuse me, teacher. Yes, miss. Tell me. Yes, este, en la segunda me quedé. Eh, no sé cuál, cuál es la respuesta. Oh, okay, give me one second. Vamos a ver. La segunda decía que era, si habla de una persona, si yo quiero saber, acuérdese que el signo de interrogación tiene que ver mucho, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, ¿tú eres flor? Entonces, usted me, me, me aclara y me dice, sí, yo soy flor. Entonces, en la número dos, eso sería, are Entonces, you, es, are, are you a manager? Oh, espérame, 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 quiero, quiero, ¿cuál era la dos? You are a manager? No, are you a manager? Yes, are you a manager? Are you Money. Are, are you a manager? Okay. Yes, I am. Okay, okay. Excellent, all right? Yes, thank you. You're welcome. All right, so let's answer this uh, this tarea, this task, okay? So let's see. Instructions. Let's see who's going to help me to read that instruction. Esmeralda, please, lea esta parte acá, please, if you don't mind. Instructions. Mm. Dicha. Esta parte, todo, todo lo que está en azul, léamelo, por favor. Instructions, read the following questions, choose the best answer. Go ahead. Uh, como le salga, como le salga, no se preocupe. El número 6 es, teacher. No, 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 no. Aquí donde está en azul. No se mira. No. Dios mío, Dios mío. All right. Just a moment. So that's... Okay. All right. Can you see it now? All right. This part over here. Solo lea esto. Just read oh. this part. Instruction read the um, following. Following question choose the best no no sé. Answer. Best answers. Okay, let's repeat everybody. Instructions. Instructions. Everybody, instructions. Read, read the following questions. Read the following questions. Choose the best answer. Choose the best answer. 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 One more time. Answer. 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 Excellent. No answer. 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 Excellent. All right, everybody. Okay, so is she Rebecca? 
Is she Rebecca? She is. Rebecca. Yes, she, she is. 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 All right. is. Are, are, is you Miguel and Ricardo? Are you Miguel and Ricardo? So, sería capital or lower cases? Sería capital. 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 capital, right? Very good. Capital I means see. mayúscula. Lower cases, yes. minúsculas. Very good, very good, very good. Uy, escuché un yes ahí como, yes. <laughs> ya, 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 ya. All right, okay, excellent. Is she or is he or is they? He is he. He, right? Is he, is he Thomas? All right, excellent. Are we friends? No, no you're we, not. No, no we are no, not. No, we are not. No, we are not. No, we are not. No, we are not. We are not. Excellent. Are you bosses here? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Vamos a ver si salieron alguna buena o mala. Excellent. Everything is good. Very good. Very good. Let's see. Oh, I'm sorry. I didn't. I didn't. We didn't practice this. Okay. Let's repeat, everybody. Is she Rebecca? Is she, is she Rebecca? Rebecca? Yes, she is. Yes, yes she, she is. is. Are you Miguel and Ricardo? Are you are Miguel, Miguel and Ricardo? And Ricardo? Ricardo? Are you in Ricardo? Is he Thomas? Is he Thomas? Are we friends? Are we friends? Are we friends? Yes. No, we're not. No, no we are not. We're not. Are you bosses here? Are you bosses, bosses, bosses here? Are you bosses here? here? Yes, they are. Yes, yes they, they are. are. All right, but. Para el que no sabe o, o, no sea, o no traducido mm -hmm. esto, esto quiere decir jefes, ¿verdad? Por si no sabían, por eso. All right. Basis. All right, very good. Excellent. All right, so now let's get back on track to our next topic over here. So are you able to see this? Pueden ver dónde estábamos. Yes, very good. Yes. All right, so remember that this one over here, I want you to, you guys, estamos en la página 12, 13, en la 14. All right, en la 13 y en la 14, si, es, si encuentran... Eh, ¿ah? Fisher, perdón, estamos en la misma de la, de la evaluación. Oh, ok, ok. Ahorita por eso le he contado. Vamos a ver. Thank you, thank you, thank you. Vamos a ver. Ya casi nos vamos. No worries, no worries, no worries. Ok, excelente. All right, so guys, if... We are on page 14, all right? Page uh, 13 on all the pages that we've been checking so far. In todas las páginas que venimos, venimos chequea, uh, chequeando, I want you to, you guys, complete the exercises that we have here that I believe are the same ones that we already complete, right? Que creo que son los mismos que acabamos de completar, all right? So just to let you know, all right? So, and this one is the 13. We already practiced this one, this one too. All right, and we are going to double check something else over here. Let's see, in one second. Just a moment. Let's see. Second. Let me un momentito, por favor, okay? Let's see. So we double check. Day. Okay. And let's see. Question, patience, answers. It's not. All right. Um, let me ask you guys uh, do you have any questions about? about the topics that we just checked together. ¿Tiene alguna pregunta respecto al, a los temas que hemos chequeado eh, hoy de último? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Estamos claros que cuando les vean a decir are you, she is, she's not, las, las yes, no questions, si le, las yes, no questions, si le pregunto, Alexa, are you, are you Carla? Are you Carla Méndez? What would be your answer? ¿Cuál sería, tu, ¿Cuál sería su respuesta, mi estimada? 
No le oigo, no le escucho. Está en mute. Perdón, perdón, este, ¿cómo fue la pregunta? Uh, sabemos que se llama Alexa, ¿verdad? Yo sé. Ajá, sí. Pero vengo, vengo, viene mi persona y, le, y la, le llamo de otro nombre. Le digo, ¿Are you Carla Méndez? It's not Alexa Méndez. No, pero ahí me, me, me mencionó, It's... me contestó como que una, por, una, por una cosa. Acuérdese que si yo le digo, mira acá, aquí está el ejemplo. Are you, are you Carla? Entonces, las respuestas, ¿cuáles van a ser? Yes, I am. Are, are you Carla? ¿Usted es Carla? Uh, not, no, not. I am not. No, I'm, I am not. I am. I am not. No, 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 no. La pregunta es así. Are you Carla? Su respuesta tiene que ser, no, I'm not. Uh, no, I am, I am Alexa Méndez. Ajá. Okay. All right. Yo soy Alexa Méndez. O sea, usted me tiene que aclarar, ¿verdad? Me tiene que aclarar. Mm -hmm. Si yo le digo, quiero ver, le pregunto es que a, lo, a los muchachos, no los miro aquí, quiero ver. Heriberto, are you Julio Rivera? No, I am, no, I no. Who you are? ¿Quién I usted? am Miss Heriberto. I am Miss Heriberto. Very good. Nancy Solis, are you Melissa Solis? No, I'm not. I am Nancy Solis. Excellent. Sofia, are you Suleima, Suleima Orellana? No, I am not. I am Sofia Orellana. Very good, very good. Gamaliel, are you Roberto Martinez? No, I'm not. I'm Gamaliel Martinez. Very good. Ana, are you uh, Carolina Santos? No, I'm not. I am Kelsey. Excellent. Fatima Diaz, are you Andrea Diaz? No, I'm not. I am Fatima Diaz. Excellent. Very good. Very good. Very good. Esmeralda, are you Reina, Reina Castro? No, I am not. I am Esmeralda Castro. Excellent. Joana Letona, are you Lucia Letona? No, I am not. I am Joana. Excellent. Flor, are you Julia Valladares? Not, I am not. I am Flor Valladares. Very good. Diana, are you Lupita Borja? I am not. I am, I am Diana Borja. Excellent. Very good. Very good. Jenny, Jenny Velasquez, are you uh, Tina Velasquez? No, I'm not. I am Jenny Velasquez. Excellent. Excellent. Let's see. And let's see what else. Who else is here? Lisette Barrera, are you uh, Leticia Barrera? No, I am not. I am Lisette Barrera. Thank you. Samuel, are you Raul Hernandez? No, I'm not. I am Samuel Hernandez. Very good, very good. All right, so, Ever, are you Julio Lopez? Ever, are you Julio Lopez? No, I am not. I am Ever Lopez. All right, so now let me ask you the opposite. All right, let me ask you the opposite. All right, so uh, let's see. Are you are you Nancy Solis? Yes, I am. Very good. Excellent. Excellent. Are you Heriberto Rivera? Are you Heriberto Rivera? 
Yes, I am. Very good. Are you Sofia Orellana? Yes, I am. Are you Alexa? Uh, Alex, 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 are you Alexa Mendez? Yes, I am. Very good. Are you Lisette Barrera? Yes, I am. All right. Are you Samuel Hernandez? Are you Julio Molina? Yes, I am. Very good, very good. All right, so these ones are the, the answers, all right, that we need to give to people that is asking you questions. Estas son las preguntas que tenemos que dar a las personas que nos están dando, que nos están haciendo preguntas, valga la redundancia, all right? So, pero imagínense, llegamos a un aeropuerto y le dicen a, a uno, o sea, las preguntas estas se las van a hacer. Lo andan buscando porque usted se ha perdido y, y le dicen, y solo tienen el nombre de, de Nancy, ¿verdad? Y le dicen, are you, are you Nancy Solís? Y usted, yes, I am. Yeah, we're looking for, we're looking for you. Come on, let's go. Vámonos, estamos buscando por ti, vámonos. ¿Verdad? Pero si le dicen, are you Nancy Solís? Y usted dice, ah, ah. No, ¿verdad? Now you already know. You already know how to answer. Okay, very good. Excellent. All right, so uh, let's see what else we have over here. One second. All right, and remember that you can answer with the no, she, I mean, you, you can answer with the contraction at the same time, right? Yes, I am. No, I'm not. Yes, he, uh, yes, she is. Yeah, no, she isn't. No, she's not. All right, so esto que no me lo voy a confundir en ningún momento, el, la rutina diaria que pueda tener usted todos sus días, valga la redundancia, ¿verdad? Porque lo voy a querer confundir a alguien, ¿no? Es lo mismo. No, she isn't. No, she's not. Ahí como usted quiera contestar, ¿verdad? De la mejor manera que usted se le haga más fácil. A veces cuando estamos aprendiendo a hablar inglés, nosotros buscamos las, los, las maneras más fáciles. Cómo la lengüita de nosotros trabaja mejor. Y después usted va agarrando lo difícil. Y ahí se va a dar cuenta. All right, so let's go. Let's see over here. So what about with the affirmative statements and negative statements? Are we clear with that? When we are saying something uh, affirmative or something negative. All right. So es lo mismo que estamos practicando acá, ¿verdad? Solamente que ahorita estamos verificando plural y singular. ¿Qué quiere decir plural y singular? Nuevamente, ¿verdad? Cuando hablamos de, de nosotros, de, de ellos y de ustedes. ¿Verdad? Eso sería el plural y singular. Bueno, en este caso sería eh, plural. Y el singular, pues, es lo que hemos estado verificando acá, ¿verdad? Cuando decimos, no, I'm not. Yes, I am. She is. No, she isn't. No, she's not. And on and on and on. All right. So, any questions so far, guys? Okay. Let me pass Liz. I, I understand that it's kind of late right now, pero déjame pasarle lista ahorita solo para verificar. Que todos estamos en la misma página, ¿verdad? Mañana vamos a pasar lista solo dos veces, pero temprano. Pero ahorita se me pasó. Vamos a ver, permítanme. A ver. Just a moment. All right, rapidito lo vamos a hacer, ¿ok? Alexa, Lu Alexa Lucía Méndez Pérez. Present. Ana Elsie Santos Gómez. Present. Diana Beatriz Re, 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 Rudas Hueso. Present. Diana, hoy no, no, no me ha participado, Dianita. ¿Qué pasó? ¿O no, le, no le he preguntado nada? Le escribí en WhatsApp. Oh, ok, ok, excelente. Oh, yes, you did, I'm sorry. Uh, Diana Jocelyn Borja de Núñez. Yes, present. Excelente. Elías Ulises Ayala Muñoz. Elías Ulises Ayala Muñoz, no vino. Ernesto José Andrade Medina. Ernesto José Andrade Medina. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Present. You. Ever Alexander López Martínez. Present. Fátima del Rosario Díaz de Hueso. Present. Thank you. Gamaliel Martínez Escobar. I hear you. 
Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Present. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Ahí Mejía, teacher. Lilian Mar Marilyn Barrera Castillo. Lilian Marilyn Barrera Castillo. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Present. Of, uh, Ofra Lisset Barrera de Payés. Present. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. I am here. Uh, Samuel Antonio Rivera Hernández. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. I am here. Wendy Wendy Annette Baires Rojas. I am here. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Y Flor de María Valladares de Torres. Present. Excellent. Very good. Very good. All right, guys. Uh, let me double check. So, do you have any questions so far about what we just learned today, guys? ¿Tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos aprendido este día? ¿Alguna preguntita? La podemos contestar antes que nos vayamos. Por mí, por mí no hay ningún problema. Se quiero ver. Permítame. Vamos a ver. Permítame. Un momento. Okay. All right. But remember, guys, that we need to practice our platform. We need to complete our exercises that we've been checking so far related to the topic that we developed today. Tenemos que completar los ejercicios de la plataforma que estaban relacionados con los con la clase o los temas que verificamos que estamos verificando todos los días. Remember, esto se lo voy a recordar todo el curso. Tenemos que llegar al 80%, all right, para poder este, obtener el otro espacio. All right, so, eh, le, le animo a que no se me desanime a querer tirar la toalla. All right, so, don't give up. Never give up, all right? So, if you are here, it's because there's a, a purpose, all right? Hay un propósito. All right, so, there's a purpose over here that you are learning to speak English, right? So, it's easy, it's not easy. It's fácil, no, no es fácil. Cuesta. But you need to pay attention. And remember, if you have time, si usted en su, en su tiempo libre se pone a dormir o se pone a hablar con la compañera o el compañero en el trabajo o si está en su casa, en su tiempo libre, si puede, agarre el tema que hemos verificado este día y lo mete en, en YouTube y empiece a ver temas relacionados a lo que estamos viendo este día. All right. Why? Because it's going to help you more and your uh, active listening is going to be working better. Su, su aprendizaje de escuchar va a trabajar mejor, ¿verdad? Entonces usted, you will get the information faster. Usted va a agarrar la información rápida. All right. Yes, Nancy. Tengo dificultades con mi correo porque me lo cambiaron ahora, pero no logro que me caiga la confirmación para poder activarme. Y no sé quién me puede ayudar porque estoy hablando con la señorita Echeverría, pero no, no me solucionan eso. Entonces no sé realmente te, cómo hacer. teléfonos no tiene de ellos, o sea que le puedan echar la mano, no tiene algún... Do you have any, tiene algún telephone number that you can... Sí, ajá, el que aparece ahí en WhatsApp. Quizás le voy a llamar directamente mañana porque sí estaba yeah. en WhatsApp, pero tarda un be... poquito. Solo un aporte. A mí me pasó lo mismo. Ajá. ¿Y cómo hizo usted? A mí me pasó usted? lo mismo. Y este, le di contraseña, o sea, olvidar, olvidé contraseña. Uh -huh. Y me, me cayó, le daba en Google pero no me abrió, así que lo hice en Facebook y luego me envió al correo una recuperación de contraseña y allí ya se me pudo activar. 
pero sí, Validia también igual. Entonces este, usted puede, puede hacer eso también, Nancy. Dígame, ¿quién me habló? Yo tuve, yo tuve el mismo problema ahora, pero resulta que mi correo, donde me lo habían ellas, creo que ya habían guardado la información, me habían puesto mal las letras, entonces por eso es que yo no podía activar la, la plataforma. Mm. Entonces yo les escribí igual, pero no, no, costó bastante, ¿verdad? Pero al final resulta que ellas habían escrito mal, o ahí habían mm. escrito mal mi correo. Entonces, Ajá, puede pasar eso también. Bueno, voy a llamar igual primero y después voy a agotar y voy a hacer el, that would be la great. otra forma. That would be great, uh, Nancy. If you have any problems so far, as we mentioned before, try to get in touch with the, our coordinators. Si tienen problemas así, este, como se dice, tengan, eh, problemas técnicos, traten de eh, comunicarse con los coordinadores. And they will be helping you, you know, as soon as possible. Oh, de la manera que ellos puedan, le van a estar ayudando. Pero sí, hábleles o les, o les escribe, ¿verdad? Any other question, guys? Thank you. No okay. questions? All right. So, thank you very much for tonight. I will see you tomorrow. And remember, you know, you need to be, así mire, smiling, ¿verdad? Porque tomorrow okay. is Friday, is Friday, right? So, another day, another dollar, all right? Another, another opportunity. Otro día, otra oportunidad que Dios nos va a dar mañana para estar en clases. Okay, guys? Okay. I see you tomorrow. Have a good night and night. rest rest good well. Night. Descansen bonito. Good night. Bye. Thank you, too. Good, good, night. Night. good night. Good night. Bye-bye. Good night. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Rest well. Rest well. Yes, I see you. Bye-bye. Good night. Good night, guys. Take it easy. Take it easy. Good night. Good night. Rest well. Very good. Very good. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night, Esmeralda, and good night, Sofia. Good night, teacher. Good night.